السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أن بكم وذيبكم وريا إسلامي يا سهودرا سهودرا جلاب സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അൽ ഖുർവാനിൻ തായ് എന്ന് വർണ്ണിക്കപ്പെടും അത്യായത്തിൻ അൽ ഖുർവാനെ തൊഴുകയെ ഉയിരോട്ടമാക്കും നച്ചിന്തനൈകൾ എന്ന പേരിലെ ഉങ്കൾക്ക് നാം വണങ്ങുവതിൽ പെരു മഹിഴ്ച ഇടഹിൻറോം അൻബാന്ദ ഇസ്ലാമിയ സഹോദര സഹോദരികളെ നാം ഇന്ദ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹൗലിയെ ഇന്ദ തഫ്സീർ വഹുപ്പിലെ നമദി തൊഴുകയെ ഉയിരോട്ടമാക്കക്കൂടിയ വിടയങ്ങളെ മാത്രം നാം കവനത്തിൽ ചെലുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇല്ലാമൽ അന്ത സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹാവെ പറ്റി പല്വേറെ തഹവൽകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പല്വേറെ വിളക്കങ്ങൾ ഒവ്വൊരു വസനത്തിക്കും ഒരു വാർത്തയ്ക്കും പിന്നാൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവയകൾ അനേറ്റയും നാം ഇങ്ങ് ഉങ്കൽ മത്തിയിലെ മുൻവയ്പ്പതിന് അത് നോക്കമല്ല മാത്രമാക നാം ഇങ്ക് നമത് തൊഴുകയിലേ നാം ചിന്തിക്ക വേണ്ടിയ വിടയങ്ങൾ ഇന്ന് സൂറ ഫാത്തിഹാവുടെ ഒവ്വൊരു വാർത്തയെയും ഒവ്വൊരു വസനത്തെയും നാം ഓതും പൊഴുത് എന്നെന്ന വിടയങ്ങളെ നമത് ചിന്തനയിലേ കൊണ്ടുവര വേണ്ടും എന്ന വിടയങ്ങളിൽ താൻ അധികമാന കവനം ചെലുത്തപ്പെടും எனவே மேலதிகமான தகவல்கள் இங்கு சொல்லப்படாததை இட்டு யாரும் அதை பற்றி யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்ததாக நாம் ஒவ்வொரு நாளும் இயன்ற அளவு பத்து நிமிடத்துக்குள் மாத்திரம் நாம் அதனை சுருக்கிக் கொள்வதற்கு நாம் முயற்சி செய்கின்றோம் இறுதியாக இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய இறுதியிலே இன்ஷா அல்லா ஒரு கேள்வி கேட்கப்படும் அந்த கேள்விக்கு இலங்கை நேரப்படி எட்டு மணிக்கு முன்னால் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த இலக்கத்திற்கு நீங்கள் பதில்களை அனுப்பி வைத்தால் இன்ஷா அல்லா உங்களுக்கு பரிசுகள் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றன അതിലെ നാം കുളുക്കൽ മുറയിലെ തെരുവ് ചെയ്യും വെട്ടിയാളുടെ പേരെ നാം നാളെ വകുപ്പിലെ ഇൻഷാ അല്ല അറി അറിയിപ്പോം അവർക്കാണ് പണിശിൽഹലവും ഈ വെഹു സീക്കിലത്തിൽ അണുപ്പി വയ്ക്കപ്പെടും എന്നതെയും ഉങ്കൾക്ക് നാം തെളിവിത്തു കൊള്ളുകൊണ്ടോ അൻബാന്ത ഇസ്ലാമിയ സഹോദര സഹോദരികളെ എങ്ങൾക്ക് തെരിയും ഇന്ത സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ എന്ന അത്യായം மிகவும் முக்கியமான ஒரு அத்தியாயம் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் மிகவும் முக்கியமான ஒரு அத்தியாயம் என்பது தெரியும் அது சம்பந்தமான பல்வேறு சிறப்புகள் அதற்கு பல்வேறு பெயர்கள் இப்படி பல சிறப்பம்சங்கள் அந்த சூறாவுக்கு காணப்படுகின்றன அந்த வகையில் முதலாவதாக நாம் ஒரு சூறாவை பற்றி நாம் படிப்பதற்கு முன்னால் அதை பற்றிய ஒரு சிறு அறிமுகத்தை நாம் பெற்றிருப்பது அத்தியாவசியமான ஒரு விடயமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையிலே இந்த சூரா ஃபாத்திஹாவினுடைய கருத்துக்களுக்கு நாம் செல்வதற்கு முன்னால் இந்த சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை பற்றிய ஒரு சிறிய அறிமுகத்தை இன்றைய வகுப்பில் இன்ஷா அல்லா நாம் பார்த்து விடுவோம் ஏனைய வகுப்புகளிலிருந்து அதனுடைய கருத்துக்களை பற்றிய விடயங்களை நாம் உங்கள் முன் வைக்க இருக்கின்றோம் அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளே சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் அதிலே மிக முக்கியமாக நாம் பார்க்க வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால் முதலாவதாக அந்த சூரா அல் குர்வானிலே எங்கு இடம்பெற்றிருக்கிறது அதே போல் அதனுடைய சிறப்பு என்ன அதற்குரிய பெயர்கள் என்ன அது அல் குர்வானில் எத்தனையாவது இறங்கியது அதே போல அதிலே உள்ள முக்கிய தகவல்கள் என்ன அது எங்கு இறங் இறக்கப்பட்டது அல்லது எப்பொழுது இறக்கப்பட்டது அதனுடைய ஆரம்பம் எதை சொல்கிறது அதிலே உள்ள தலைப்புக்கள் என்ன அது இறங்கிய பின்னணி என்ன இவைகள்தான் ஒரு சூறாவை பற்றி நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டிய முக்கியமான அம்சங்கள் முக்கியமான அம்சங்கள் என்பதை நாம் எல்லோரும் தெரிந்து வைத்திருக்கிறோம் அந்த வகையிலே அன்பார்ந்த சகோதரர்களை இந்த சூரத்துல் ஃபாத்தியாவை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் இந்த சூரத்துல் ஃபாத்தியாவை எடுத்துக்கொண்டால் அது குர்வானிலே ஆரம்பமாக இடம்பெற்றிருக்கிறது அல் குர்வானிலே ஆரம்பமாக இந்த சூரா இடம்பெற்றிருக்கிறது அதனால் தான் இந்த சூராவுக்கு அல் ஃபாத்திஹா என்ற பெயர் சொல்லப்படுகிறது அல் ஃபாத்திஹா என்ற பெயர் சொல்லப்படுகின்றது இன்னும் ஒரு காரணம் அல் ஃபாத்திஹா என்று சொன்னால் தோற்றுவாய் ஆரம்பம் தோற்றுவாய் அல்லது ஆரம்பம் என்று அதனை நாம் மொழிபெயர்க்கலாம் ஆரம்பம் என்று சொல்லப்பட்ட காரணம் என்ன குருவானிலே முதலாவதாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதே போல நமது தொழுகையிலே நமது ஓதனை அந்த சூரத்துல் ஃபாத்தியாவை கொண்டு நாம் ஆரம்பிக்கின்றோம் சூரத்துல் ஃபாத்தியாவை கொண்டு நமது ஓதனை நாம் ஆரம்பிக்கின்றோம் என்பது இரண்டாவது காரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப எனவே தான் இந்த சூரா குருவானிலே முதலாவது சூறாவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது எழுதப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவது இதனுடைய சிறப்புகள் என்ன சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவுடைய சிறப்புகள் என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பா இந்த சகோதரர்களே 
பல்வேறு சிறப்புகளை சொல்லலாம் பல்வேறு சிறப்புகளை சொல்லலாம் மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பாக நாம் சொல்வதாக இருந்தால் தொழுகையிலே இந்த எந்த தொழுகையிலே இந்த சூரத்துள் ஃபாத்திஹா ஓதப்படவில்லையோ அந்த தொழுகை செல்லுபடியாக மாட்டாது அந்த தொழுகை செல்லுபடியாக மாட்டாது என்று ஹதீசெல்லே மிக தெளிவாக இடம்பெற்றிருக்கின்றன எனவே இதை விட ஒரு பெரிய ஒரு சிறப்பு இந்த சூறாவுக்கு அவசியம் கிடையாது அந்த அளவுக்கு மிக முக்கியமான சிறப்புகளை இந்த சூறா உள்ளடக்கி இருக்கிறது எனவே முதலாவது இந்த சூறாவினுடைய சிறப்பம்சம் என்ன என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு தொழுகையிலும் இந்த சூறாவை ஓதுமாறு நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த சூறா ஓதப்படாத அந்த தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது என்பது ஹதீஸ் ஹதீஸாக கொண்டிருக்கிறது எனவே இது மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பு எனவே இந்த சூறாவை சூறாவிலே நாம் கவனகீனமாக இருந்து விடக்கூடாது இந்த சூறாவை பற்றி நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அடிக்கடி நாம் இதனுடைய விளக்கங்களை படித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு தொழுகையிலும் இதனுடைய கருத்துக்களை நாம் சிந்தித்து கொ சிந்தித்து சிந்திக்க வேண்டும் சிந்திப்பதற்கு மறக்கக்கூடாது அந்த அளவுக்கு மிக முக்கியமான கருத்துக்களை இது உள்ளடக்கி இருக்கிறது என்பதை நாம் பின்னால் பார்க்க இருக்கின்றோம் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே அப்ப இந்த சூறாவினுடைய மிகப்பெரிய முக்கிய சிறப்பம்சம் என்னவென்று சொன்னால் தொழுகையிலே இது ஓதப்படாத எந்த தொழுகையும் அல்லாஹ் சுபான ஊத்தலை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் இது முதலாவது விடயம் இரண்டாவது விடயம் என்னவென்று சொன்னால் ஹதீசுகளிலே நாம் பார்த்தால் இதனுடைய சிறப்பை பார்க்கக்கூடிய நேரத்திலே முக்கியமான நாலு சிறப்புகளை நாம் பார்க்க முடியும் முக்கியமான நாலு சிறப்புகளை நாம் பார்க்க முடியும் முதலாவது சிறப்பு என்னவென்று சொன்னால் முதலாவது சிறப்பு அவமு சூலத்தின் பில் குர்வான் குர்வானிலே உள்ள சூறாக்களில் மிக சிறந்த சூறா மிகவும் சிறந்த சூறா என்பதை நாம் பார்க்க முடியும் ஹதீஸிலே புகாரியிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது ஐயாயிரத்தி ஆறாவது இலக்க ஹதீஸிலே இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய ஹதீஸ் தான் எங்களுக்கு தெரியும் அபு சயீத் இபுனு முஹல்லா அபு சயீத் இபுனு முஹல்லா என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு சஹாபி அவருக்கு சுல்லுல்லா சல்லாஹு அலி வசல் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் குர்வானிலே மிகச்சிறந்த மதிப்பு மிக்க சூறாவை உங்களுக்கு நான் கற்றுத்தரு தருவேன் என்று சொல்லிவிட்டு அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமின் என்று ஆரம்பிக்கக்கூடிய இந்த சூரத்துல் ஃபாத்தியாவை கற்றுக் கொடுக்கின்றார்கள் அப்ப எனவே ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி செல்வா அவர்களே தெளிவாக சொல்கிறார்கள் அல் குர்வானிலே உள்ள மிகச்சிறந்த சூறா இந்த சூரத்துல் ஃபாத்தியா என்று சொல்கிறார்கள் அந்த ஹதீஸ் அபு சயீத் இப்படி மால்ல அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் புகாரி இந்த ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இது முதலாவது சிறப்பு குர்வானிலே மிகச்சிறந்த சூறா இரண்டாவது ஆன்பார்ந்த சகோதரர்களை இதுதான் நாம் தொழுகையிலே மிக கவனமாக சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் அதுதான் இரண்டாவது சிறப்பு என்ன சிறப்பு இரண்டாவது அல்லாஹ் சுபஹான உடன் நாம் உரையாடுகின்றோம் இந்த சூறாவின் மூலமாக அல்லாஹ் தலா எம்முடன் உரையாடுகின்றான் என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அது என்னவென்று சொன்னால் நாம் அல்ஹம்துல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அல்ஹம்துல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் தலா என்ன சொல்கிறான் ஹமிதனி அபுதி அல்லது அடியான் என்னை புகழ்ந்து விட்டான் என்று அல்லாஹ் தலா சொல்கிறார் நாம் அலமதுல்லா அபில் ஆலமின் என்று சொன்னார் இப்போ எனவே இந்த ஒவ்வொரு வசனத்தை சொல்லும் பொழுது அல்லாஹ் தலா ஒவ்வொரு பதிலே நமக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் எனவே நாம் அவசரமாக அலமதுல்லா அபில் ஆலமின் ரஹ்மான் ரஹ்மான் அலி கோவிந்தீன் என்று ஓதிவிட்டு சென்றால் எதிரே நாம் சிந்திக்க முடியாது அப்போ எனவே தொழுகையிலே நாம் முக முக்கியமாக சிந்திக்க வேண்டிய விடயம் அல்லாஹுடன் நாம் இந்த சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவின் மூலம் உரைய அல்லா எம்முடன் உரையாடுகின்றார் என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் எனவே இது எம்மது தொழுகையை உயிரோட்டம் உள்ள தொழுகையாக மாற்றும் இப்போ ஒரு மூமினுடைய பண்பை பற்றி அல்லாஹ் குருவானிலே சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்கிறான் அது அப்ல மினூன் அல்லது இன ஹூஃபி சலாத்தியும் ஹாஷா ஓ மூமிங்கள் தொழுகையிலே பயபக்தி உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் இந்த பயபக்தியை கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் ஃபாத்திஹாவை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் ஃபாத்திஹாவை நமது உள்ளத்திலே நாம் சிந்தித்தால் நிச்சயமாக நமது தொழுகை உயிரோட்டம் உள்ள தொழுகையாக மாறும் என்பதிலே எந்த விதமான ஐயவும் இல்லை என்ப அந்த சகோதர சகோதரிகளே அந்த அடிப்படையிலே இந்த அல்லாஹ் நம்முடன் செய்யக்கூடிய இந்த உரையாடலை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் அலமது இல்லா ரபில் ஆலமின் என்று அடியான் சொல்லும் பொழுது அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்கிறான் ஹமிதரி அபுதி அல்லது அடியார் என்னை புகழ்ந்து விட்டார் இது ஹதீஸ் உல் குதிசி இது ஹதீஸ் உல் குதிசி என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் அதற்கு பின்னால் அர் ரஹ்மான் இர் ரஹீம் என்று எனது அடியான் சொல்லிவிட்டால் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் அஸ்னா அலை அபுதி எனது அடியான் என்னை மீண்டும் மீண்டும் புகழ்ந்து விட்டான் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் மேலும் நாம் மாலிகியோ மித்தீன் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்தில் அல்லாஹு தாலா மஜ்ஜதனி அபுதி என்பதாக அல்லாஹ் தாலா சொல்கிறான் அடுத்ததாக என்று சொல்லும் பொழுது அல்லாஹ் சுபான இது எனக்கும் 
எனது அடியானுக்கு மத்தியிலே உள்ளது இது எனக்கும் எனது அடியானுக்கு மத்தியிலே உள்ளது ஒரு அமதி மசால் அவன் எதனை கேட்கிறானோ அது அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் என்பதாக அல்லாஹ் தாலா சொல்கிறான் அதுக்கு பின்னால் சிராபல் முஸ்தகீம் சிராபல் அதீரம் தாலேஹிம் வைரில் மஹ்பூபி அலஹிம் அப்பாலி என்று சொன்னவுடன் அல்லாஹ் சுலஹான முத்தாலா இது எனது அடியான் கேட்டதை நான் அவனுக்கு கொடுத்து விட்டேன் என்பதாக அல்லாஹ் சுலஹான முத்தாலா சொல்கிறான் அப்ப இந்த ஹதீசில் ஆரம்பத்தில் அல்லாஹ் தலா என்ன சொல்கிறான் கசம் து சலா தபைனி வபீர் அமுதின் இஸ்வை இந்த ஹதீஸ் குதுசி என்பதாக சொன்னோம் எனவே அல்லாஹ் தாலா சொல்லுவதாக நவியர்கள் சொல்வதுதான் ஹதீஸ் அல் குதுசி அப்ப இந்த ஹதீஸ் அல் குதுசி அல்லாஹ் தாலா என்ன சொல்கிறார் கசம் து சலா தபைனி வபைன் அமுதி எனக்கும் இந்த அடியாளுக்கு மத்தியிலே இந்த சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை இரண்டாக நான் பிரித்திருக்கிறேன் சரி பாதியாக பிரித்திருக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் தாலா சொல்லிவிட்டு தான் முதல் மூன்றரை வசனங்களுக்கும் ஏழு வசனங்கள் சூரத்துல் ஃபாத்தியாவுடைய ஏழு வசனங்களில் மூன்றரை வசனங்கள் அல்லாவுக்குரியது ஏழைய மூன்றரை பகுதி வசனங்கள் அது அடியானுக்குரியது என்பதை அல்லாஹு சுபான முத்தாலா சொல்வதை நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த ஹதீஸ் முஸ்லிமிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஹதீஸ் இலக்கம் முன்னூத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் இலக்கத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததான் அந்த சகோதரர்களே இதனுடைய மூன்றாவது சிறப்பம்சமாக இபுன் அப்பா சவுதி அல்லாஹ் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் இபுன் அப்பா சவுதி அல்லாஹ் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் அந்த ஹதீஸிலே முஸ்லீமிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய எட்நூற்றி இரண்டாவது இலக்கத்திலே முஸ்லீமிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஹதீஸிலே ரசூலுல்லாய் சல்லா அவர் என்ன சொல்கிறார்கள் இபுல் அப்பாஸ் சொல்லி அவர் சொல்கிறார்கள் ஒரு முறை ஜிபிரில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நபி நபி அவர்களுடன் அமர்ந்திருந்தார்கள் அப்பொழுது தனக்கு மேலால் ஒரு கதவு திறக்கும் சத்தம் கேட்கிறது கதவு திறக்கும் சத்தத்தை கேட்கிறார்கள் இப்பொழுது தனது தலையை உயரே மேலே உயர்த்தி இப்ரீல் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இப்ரீல் அலி இஸ்லாம் சூல்லாவுடன் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் ஒரு கதவு திறக்கும் சப்தம் கேட்கிறது இப்ரீல் அலி இஸ்லாம் தனது தலையை வாரத்தின் பக்கம் உயர்த்தி சொல்கிறார்கள் ஹாதா பாபு மின் இது வானத்திலே இன்று திறக்கப்பட்ட வானத்திலே இன்று திறந்த திறந்து கொண்ட ஒரு வாயில் இதற்கு முன்னால் இந்த வாயில் திறக்கப்பட்டதே கிடையாது திறக்கப்பட்டதே கிடையாது அதே போன்று இந்த வாயிலின் மூலமாக ஒரு மலக்கு இன்று இறங்குகின்றார் அவர் இந்த பூமிக்கு இதற்கு முன்னால் எப்பொழுதும் இறங்கியது கிடையாது என்று இப்ரி அலி சலாம் அவர்கள் சொன்ன அதற்கு பின்னால் அந்த மலக்கு வந்து சலாம் சொல்லிவிட்டு என்ன சொல்கிறார் ஒக்கால அபிஷிர் பினூரைனி ஊத்தி தகுமா லம்யு தகுமா நபியும் கபிலக்க நபியே உங்களுக்கு முன்னால் எந்த நபிக்கும் கொடுக்கப்படாத இரு ஒளிகளை கொண்டு நீங்கள் சுகசோபனம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் முதலாவது ஃபாத்திஹாத்துல் கிதாப் சூரத்துல் ஃபாத்திஹா இரண்டாவது சூரத்துல் மக்களாவுடைய இறுதி பகுதிகள் அந்த வசனங்களில் அந்த வசனங்களில் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் உங்களுக்கு கூலி வழங்கப்படும் என்பதாக அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லது அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தை ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் உங்களுக்கு உங்களுடைய தேவைகள் அதன் மூலமாக நிறைவேற்றப்படும் என்பதாக சொல்கிறார்கள் எனவே அன்பான் இந்த சகோதரர்களை இந்த சூலா ஃபாத்தியாவுடைய கடைசி சிறப்பு என்ன என்று சொன்னால் தௌராத்திலோ ஜிபு இஞ்சிலிலோ ஜபூரிலோ அதே போல குர்வானிலோ இந்த சூறாவை போன்று எந்த விதமான சூறாக்களும் இறக்கப்படவில்லை என்பதாக ரசூலுல்லாய் சரதாரி அவர்கள் அபுயிபு காபரதி அவர்களை பார்த்து சொல்கிறார் இது திருமதியிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற இந்த ஹதீஸ் இப்படி பல முக்கியமான சிறப்புகளை இந்த சூறா உள்ளடக்கி இருக்கிறது சூரத்துல் பாத்தியாவுடைய இந்த வகுப்பில் இறுதியில் ஒரு கேள்வி கேட்பதாக சொன்னோம் அந்த கேள்வி என்னவென்று சொன்னால் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் குர்வானிலே மிகச்சிறந்த ஒரு சூறாவை உங்களுக்கு கற்றுத்தருவதாக சொன்ன சஹாவியினுடைய பெயர் என்ன இந்த சஹாவியை பார்த்து ரசூலுல்லா சலாசலம் உங்களுக்கு குருவானிலே மிகச் சிறந்த ஒரு சூறாவை கற்றுத்தருவேன் என்பதாக சொன்னார்கள் அந்த சஹாபியுடைய பெயர் என்ன என்பதால் உங்களுக்கான கேள்வி இந்த கேள்விக்கான பதிலை ஏற்கனவே உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த அந்த இலக்கத்திற்கு நீங்கள் அனுப்பி வைக்குமாறு மிகப் பணிவாக வேண்டிக்கொள்கிறோம் மீண்டும் ஒரு வகுப்பில் உங்கள் அனைவரையும் இந்த சூரத்துல் ஃபாத்தியாவுடைய விளக்கத்தினர் சந்திக்கும் வரை விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் வசலாம் வலைக்கும் வரமத்துல